Äh, und die haben zu den 10 Gegenständen auch noch ein Tarp und Top mit dabei. Wie, wie steht ihr zu diesem ganzen Thema Ausrüstung, wenn es zum Beispiel nur mal hypothetisch gesagt eine dritte Staffel geben würde? Das Ding ist, wir haben uns ja jetzt von ihm einige Videos hier angeguckt. Von Clay Hayes, auch über Alone, verschiedene Baumethoden äh, und Sachen, die er gemacht hat. Hier hat auch noch einen Haufen anderen Kram, Wasserfilter. Guck, guck, guck mal ganz kurz, guck mal ganz kurz, ganz kurz, hier. Und jetzt wieder weggucken, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gespoilert. Ich würde mir gerne mal angucken, ich glaube, ich habe es sogar schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob wir es im Stream angeguckt haben, aber seine 10 Survival-Items für Alone äh, Season 8, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, bei diesen ganzen geilen, krassen Bauprojekten, was hat er eigentlich alles an Zeug dabei gehabt? So the History Channel just recently released my 10 items video and while I was watching that, I realized that I took pretty much zero time to explain why I picked the things that I picked. Mm -hmm. I kind of just ran through them real quick. And so that's what this video is going to be about. Uh, I'm going to go through my 10 items that I took on Alone Season 8 mm -hmm. and I'm going to talk a little bit more about why, my rationalization on why I chose these different things. And this is in no particular order. I'm just going to go through each item one at a time. All right, so before we get started going through all of these items, I just want to remind you guys to subscribe, hit that bell icon, because... Habe ich ihn eigentlich schon subscribed? Doch, habe ich schon. Ah ja, subscribed ist natürlich. I'm uploading a new video every week before the new uh, episode of Alone airs, so be sure to check that out. So we're going to start with the sleeping bag here. Der Schlafsack, sage ich euch ehrlich, sieht aus wie mein KSK Schlafsack für Grönland, der bis minus 38 Grad geht. Das ist ja, das ist ja ein ultra kranker, dicker, fetter, heavy Winterschlafsack. Now there's two main choices uh, that you're faced with. That's either synthetic or down. Ja. I ended up going with a down bag. Now that was a little bit risky for the environment that we were going in. I, I didn't really know a whole lot about, um, you know, whether th there's actually the, the climate along that. Das ist eine Zielscheibe für einen für Bogen, kurz so ein 3D-Schaumstoff-Gummimodell äh, von einem Hirsch, glaube ich. Lake varies quite a bit from north to south and east to west. And so we didn't have any, you know, we had no control over where we were dropped. Um, and so I could have been put in a really wet environment or I could have been put in a really dry, cold environment. Mm -hmm. um, I went ahead and went with the down. Um, I think it was a good choice in hindsight. It was, we did have some periods of pretty wet weather where it stayed wet for several days in a row. Um, but most of the time those were followed closely by really bright sunlight and what i ended up doing was taking my sleeping bag open it up laying it out in the sun mm -hmm. on some bushes and with this black color like that uh, that thing dried out in no time flat but you know either way synthetic down i think either one of them either one of them would have worked uh, just fine all right got that mich würde jetzt mal interessieren, das hat er jetzt leider gar nicht gesagt, bis wie viel Grad der ausgelegt ist. Was, was sagt ihr? Also wenn ich mir den angucke, wir gehen nochmal ein Mühe zurück, wie der hier liegt. Der Schlafsack, ohne Scheiß, der sieht aus wie mein Schlafsack für Grönland. Der ist ultra dick, ultra fett. Der, den ich habe, der ist ausgelegt irgendwie auf minus 38 oder sowas. Aber das sieht für mich aus nach einem richtig heftigen, krassen Winterschlafsack. Selbst ein Defense 6 sieht nicht so heftig dick aus. Also ähm, ich würde echt interessieren, was das für ein Ding ist und was für Werte der hat. Aber ich würde aus dem Bauch sagen, der ist bestimmt auf minus 30 Grad ausgelegt. Wenn das dann auch noch down ist. Der ist fetter als der Defense 6, also bestimmt bis minus 25. Defense 6 ist synthetik und geht bis minus 18, glaube ich. Ich glaube auch minus 25, minus 30 ist der hier ausgelegt. I think either ja, ihr one seht ja auch gar nichts. So sieht dann besser. Either one of them would have worked uh, just fine. All right, got that out of the way. The next is my bow and arrow. Now, for, for those of you guys who know me, uh, this is what I do. This is my life. Archery and bow hunting and things like that is, is what I do. And so if there was any opportunity, any decent opportunity at big game where we were going, there's no way that you would have found me out there without a bow and arrow. Uh, you saw in episode one, I was able to shoot a grouse right off the bat, which was awesome. Um, but I, I'm not going to talk in depth about this. I did another video uh, a couple weeks ago where I really went over this bow and arrow setup, talked about the arrows, uh, how I made this bow, the, the broadheads and everything. But just 
uh, just to mention, this is an Osage self bow that I made myself. Mm -hmm. All right, moving on to paracord. Wie they let you take on our season, I think it was 80 meters of paracord. 80 meter. Wow, okay, das ist krass. Das ist ja fast das Dreifache von dem, was wir mitnehmen konnten. Wir hatten ja bei uns das klassische, was waren es, 30 Meter Paracord. Das sind quasi ja das, was man so normal als ein, an einem Stück kauft. Die, hatten, äh, die konnten 80 Meter Paracord mitnehmen. Na gut, da kannst du halt dann auch ein Netz bauen ne? mit den Innensträngen. Äh, die Pfeile, Köche und der Bogen zählen also als ein Gegenstand. Ja, also bei denen zählt der komplette Bogen mit den ganzen Pfeilen, Köcher, Halterung, Sehne, alles als äh, ein Gegenstand, ja. Also die haben da auf jeden Fall deutlich mehr Ausrüstung, können natürlich auch mehr machen, sind natürlich auch viel länger draußen. Ähm, würde mich mal sowieso interessieren. Lass mal da jetzt gerade reingehen, das war noch am Anfang des Videos. Aber ihr habt ja Staffel 1 gesehen, sieben Gegenstände. Ihr habt Staffel 2 gesehen, wo ihr da deutlich weniger mit hatte. Alone zum Beispiel ist das Gegenteil, die haben zehn Gegenstände, die auch deutlich äh, äh, krasser sind und so weiter. Ähm, also, ne, dass sie mehr, das zählt halt ein, ein Gegenstand, meine ich damit. Und die haben 80 Meter Paracord anstatt 30 Meter Paracord. Äh, und die haben zu den 10 Gegenständen auch noch ein Tarp und Top mit dabei. Wie, wie steht ihr zu diesem ganzen Thema Ausrüstung, wenn es zum Beispiel, nur mal hypothetisch gesagt, eine dritte Staffel geben würde? Was wären dann eure, äh, eure Sachen, ne? Würdet ihr sagen, okay, ganz andere Ausrüstungsregel, wäre der alte sieben Stück oder 20 Ausrüstungsgegenstände, was ist, ne, einfach mal so eure Meinung. Was man natürlich auch merkt, die dürfen natürlich auch kein Zelt oder irgend so ein Kram mitnehmen. Du merkst schon, das sind auch alles so Basic-Sachen. Um, now I can tell you uh, that there, not all paracord is created equal. Uh, I had to look around to find the right stuff and what I wanted was military grade, hm. good paracord with the the cores the nylon cores in the middle so the good yeah. mill spec paracord has these uh these cores in there now you'll find some other paracord like the stuff that you can get from you know walmart or home depot or your local whatever hardware store it's probably gonna have like a polyester filling in yeah. it that stuff is worthless you know if you're gonna get paracord go ahead and get the good stuff get the mill spec paracord yeah. i got this from a place called Five Call Survival Supply. They've got all kinds of paracord and it's the good mill grade or mill spec paracord. The reason I wanted to take this is because you can strip those cores out of there. You can use it for snaring, you can use it for binding, mm -hmm. uh, you could use it for fishing line if you needed to. But the big reason that I wanted to take this. Viel Ausrüstung, zehn Stück, so wie im Video wäre bestimmt cool. Ausrüstungspool, wo jeder dann zum Beispiel das gleiche Messer oder Säge hat. Okay, damit ist gemeint, dass quasi jeder die gleiche Ausrüstung kriegt. Für jeden Tag nur ein Gegenstand wäre doch sick. Jeder muss sieben bis acht Gegenstände mitnehmen und je nachdem, ob wie lange, dann mehr Gegenstände. 30 Tage, 10 Gegenstände. Es kommt stark darauf an, wenn es wieder um sieben Tage geht, finde ich es wie in Staffel 2 deutlich besser, wenn es weniger Gegenstände sind. Es äh, war interessant zu sehen, wie jeder seine eigene Lösung für Probleme gefunden hat. Man muss sich jeden Tag ein Loadout aussuchen. Ja, wahrscheinlich jeden Tag ein neues Loadout. Maximal sieben Gegenstände sind typisch Seven vs. White, aber vielleicht kann man das wie die ausweiten, zum Beispiel Bogen plus Pfeile gleich ein Gegenstand. Okay, mal ein bisschen was vorgelesen hier, eure Ideen. Was so that I could make a gill net. Ah, krass, guck mal, da sieht man das jetzt. That I made before I went out. Uh, and to make this, I made a net needle and a gauging card. Okay, das haben wir gesehen. This is the proper, if you're going to be making a gill net, this is the proper way to do it with a net needle. Um, I don't know if it takes longer or if it's quicker than just like tying all the strands and doing a bunch of overhead knots. Das ist das, was er gerade erzählt hat, welche Technik ich genommen hätte oder habe. Ne? Mit diesen einzelnen Strängen und dann. Mm -hmm. Or overhand knots, but I can tell you that the, 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 the mesh that you get is much more uniform uh, and it's a much less bulky uh, net. It's just a really nice looking net. Uh, but a lot of these aus. things like this, like I, before I went out there, I'd never messed with gill netting or net making or anything like that. And so all of those skills, I just, I practice all of those things before I went out. Fände es auch mal schön zu sehen, wenn es mehr Gegenstände äh, wären, dass auch etwas mehr gebaut wird. Äh, war ja teilweise, und das auch gar nicht negativ gemeint, viel auch aussitzen gewesen. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ich glaube tatsächlich, dieses mit diesem mehr bauen oder nicht, hat gar nicht groß was mit den Gegenständen zu tun. Sondern, sondern mit den, mit den Typen der Teilnehmer. Weil wenn du natürlich 
Leute hast, die einfach keinen Bock auf Bauen haben, die nehmen es dann einfach mehr Gegenstände mit, äh, mit denen sie dann aber auch bloß nichts machen. Weißt du, ich meine? Ich glaube, es hängt super krass mit den einzelnen Personen zusammen. Ihn hier, das ist ein Bastelfritze. Der wird dir überall einen abbasteln. Der würde dir auch mit, nur mit einer Machete einen abbasteln. Aber du kannst auch Leute haben, die haben 20 Gegenstände mit, die werden dir immer noch nichts basteln. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich... Aber ja, bin ich voll bei dir, dass ich mir das auch mehr gewünscht hätte. Und die Idee ja bei Staffel 2 war ja quasi ähm, sowas wie Hängematte, Tarp und Biwak sagt nur eine Sache zu erlauben, dass die Leute halt bauen müssen. Ja, und ich denke, es wurde ja schon auf jeden Fall ein bisschen mehr gebaut, aber trotzdem hätte man sich irgendwie noch ein bisschen mehr gewünscht, ne? Ich meine, Otto hat da drei Hölzer irgendwie aufeinander gelegt, äh, Lo, äh, Lo war sei schon, Nova hat irgendwie drei Hölzer aneinander gestellt, äh, Sabrina hat cool gebaut, aber Joris hat auch cool gebaut, gut, ja, Knossi hat halt seine Hängematte aufgehangen, Sascha hat auch cool gebaut, ja, ja, die haben schon, ich finde, die haben mehr gebaut als in Staffel 1. So, in Staffel 1 äh, wurde halt ganz viel Tarp aufgespannt und das war's. Der Einzige, der eigentlich wirklich gebaut hat, Shelter-mäßig, ähm, war Christo, ne? Ich meine, ich habe mir da mein kleines Bettchen gebaut, da war aber auch gut. Oh, the other thing that I was gonna take, no matter where I was going, was fish and stuff. Like, that was never a question. Uh, I ended up taking a, just assorted fishing hooks and a couple of uh, different spools of... Ja, okay, guck mal, ein Kappel, mehrere verschiedene Spulen... Plus eine ganze Tüte voll mit unterschiedlichen Haken ist bei denen halt das äh, Fishing-Set. Ne? Also die haben halt schon, das ist schon nochmal eine andere äh, Nummer, was die an Ausrüstungsgegenständen alles dabei haben. Uh, fishing line. Ja, Fabio hat auch was gebaut, stimmt, stimmt, stimmt. Und die Type of Line, die ich ended up taken, war uh, Fluorocarbon. Uh, Fluorocarbon ist much less visible in crystal clear water, and so I knew that the area that we were going to was like gin clear water, and so I wanted to make sure that I had, you know, the best possible line out there in case those fish were super finicky. Mm -hmm. All right, got that stuff out of the way. Now, ferro rod. Feuerstahl. We see that Matt did not take a ferro rod. Now, this is something that I seriously, seriously considered not taking. And there's comments, there's tons and tons of comments on Reddit and different survival forums about the use of a ferro rod on this show and, you know, how risky it is to not take one. Um, I felt going in, I, I ended up taking a ferro rod, but like I said, I, I came so close to not taking one. Huh. Um, But I felt very, very confident in my ability to start a friction fire. I still feel very confident in my ability to start a friction fire in that environment. I know that I could have done it. The reason that I ended up going with a ferro rod was simply a convenience thing and a calorie savings thing. Uh. I figured if I didn't take a ferro rod, I was going to have to either keep a fire going all the time, which uh. means cutting up bunch of firewood yeah, yeah. or I was gonna have to be using a bow drill quite a bit and I didn't want to do that either. Now all of the wood that you have up here in the Pacific Northwest and I would consider that part of the you know kind of that same environment um, it's all Connor. Bei Seven Was White waren aber auch Noobs dabei. Ja das stimmt. Bei Alone setzen natürlich nur irgendwelche Vollprofis ran. Ne? Ja, ja. You're, you're burning oh, das ist voll Profis, burning. Leute, die jetzt halt sehr stark aus dem Bereich kommen, ja. Aber es ist auch was anderes, weil die sind hier quasi Open End draußen, ja, Last Man Standing, mehrere Wochen und so, das ist was anderes. You had to burn, and that stuff just doesn't hold a coal very well. Now, if you were somewhere where there's like tons of hardwood, oaks, hickory, things like that, might be a different story because you could put a, you know, 15, 20 inch oak round on a fire and that thing's gonna burn for days. And so, you know, you just gotta look at your environment and, and you, th these are things that you weigh in your mind before going out. Um, but like I said, I, I came so close to not taking this and what I would have substituted for this was a block of salt. Mm -hmm. All right, so I chose to take snare wire. Uh -huh. As you saw in episode one, my main concern when I got out there was finding food. And so I wanted every possible means to provide food for myself. That's my bow, that's fishing line, mm -hmm. and that is snare wire. Um, 
before I got out there, I'd never used wire for snares. I've done a lot of trapping, a lot of uh, snaring over the years, but it's uh, down here in the States, it's all cable snares. And so uh, that's what I've used. And so learning to use these, uh, this wire for snares was something that, that was new to me. Uh, I'd never snared snowshoe hares before. And believe it or not, finding information on how to snare rabbits on YouTube is very difficult. Um, I was able to find some guys up in Newfoundland uh, that were setting hair snares and they had some tips and tricks mm -hmm. on how to snare those things. And uh, I watched those videos and learned a tremendous amount um, before going out there. All right, so my multi-tool, my Leatherman, this is a P4. Guys, this thing, I cannot say enough about this tool. It is absolutely the bomb like it's i mean it opens easy you can open it with one hand you can operate it with one hand i cut a bunch of wire with it and the older leathermans would always get a burr on the cutters and it like when you when you go to open them back up like the the uh the little handles here would flop open and it, you couldn't get the things open without both hands this i use this thing every single day while i was out there mm -hmm. and i continue to use it every day i i, I wear it uh, i carry it with me hatte zum Beispiel auch gar keiner bei ne gab noch nicht einen kandidaten staffel 1 oder staffel 2 der sich irgendwie für so ein multitour entschieden hat i ended up using the saw quite a bit um the fishing rod that i built was built all with this tool uh the little saw on there came in super super handy The only modification that I made to this was I went ahead and sharpened the can opener uh, so that I could use it to make um, friction fire sets. But mm. other than that, this thing's just a standard Leatherman P4. Great, great tool. Um, the other item that Giant I top. brought here, this is a, a two quart, they call it two quarts, probably a little over two quarts, uh, but this is an anodized aluminum Dutch oven. It's a 10 inch from GSI. I've had this thing for over 10 years. I've carried it all over the mountains. You can see that it's got a, a quite the patina going on. But Krass, I feel like einfach so a Guss also einen Topf mitzunehmen, aber habe ich öfter da gesehen. Some of the other folks uh, on previous seasons, and I think even on this season, that carried like the little, you know, stainless um, like camping pots. Um, that I don't, I don't understand that. Maybe they have their own reasons for carrying those. Maybe they don't even know that something like this exists. Um, but I wanted a, a heavy duty pot like this. I wanted obviously the biggest capacity that I could get and I wanted a lid on it. But the reason that I wanted to carry this Dutch is because um, you can slow, you can use this thing like a slow cooker and cook like a rabbit, for instance. You mm -hmm. could throw a rabbit in here with anything else that you find out there, any wild edibles, and stew that thing for hours and hours and hours. And what that does is it just extracts all of the nutrients, all of the marrow and everything out of the bones. I mean, it, mm. it allows you to get the most out of your food. Mm. And so, okay, okay. Um, this thing was absolutely interesting. Kannst halt auch mal einen kompletten Hasen reinpacken und die Knochen mit auskochen. Ja, ja, ja. for me. Das ist Alu, ja. All right. So we'll go with the ax. Now, ja, die fühle ich. This... I, pro I could have gotten away with the axe, but I ended up using it a lot out there. Uh, I was processing firewood uh, with it, and you'll see some of the other stuff that I did with this thing, but this is a Gransfers, I don't know how you pronounce that, Grans Gransfers Brook, you know, whatever. <laughs> It's the, you, there's a lot of them, they're pretty prevalent on the show, but I mean, this thing is solid, like the head on it is solid, it doesn't wiggle at all, it's razor, razor sharp. And for me, it's just the right, ja. like, I like a fine ja. handle on an ax. Ich bin schon lange kein Freund mehr davon, tatsächlich von irgendwelchen kleinen Beilen, so groß, dies, das. Und ich nehme, wenn ich eine Axt mitnehme, dann nehme ich sowas mit. Ähm, tatsächlich eher sogar mit einem kleineren, leichteren Kopf, ähm, dass nicht alles zu schwer ist. Aber wenn ich halt klein, fein arbeiten will, dann packe ich die RWO, Mann. Aber durch die Länge des Griffs kannst du halt so geil die Energie umsetzen und Bäume fällen und Sachen spalten. Ähm, ja just the right length it's it's i wanted something that was not so heavy and bulky that i couldn't use it for small ja, projects genau. and so you can really choke up on this thing, um, ja. and use it for carving or doing fine work um, 
but you, you like if you're splitting firewood with this thing you really got to watch it because it's the handle mm -hmm. is just the right length yeah. that if you miss if you miss that firewood you can come back and hit yourself right in the the uh the shin and you know if you do that it's uh no bueno so i was very very pleased with the axe and one of the last minute things Katana boy. I substituted. I really, I, I actually ordered this while I was in Canada. I did not take this up there with me. Uh, I ended up ordering this uh, simply for the efficiency processing firewood. Um, I, again, this is one of those tools that I can't say enough about. This is the Silky Katana Boy. Um, great, great, great saw. It saved me a lot of energy uh, processing firewood. I also used it to, um, you know, in part to, uh, to build my shelter along with the ax, uh, but I'm sure you guys will see more about that um, in some of the future episodes. There's a page on my website at twistedstave.com that has a bunch of this gear on there. And so I've got links on that page that'll take you directly to the product in case you want to check any of this stuff out. All right, guys, that's going to do it for this video. Don't forget to subscribe, and we will see you next Thursday night on the History Channel, Alone Season 8. It's going to be fun. Yeah, nice. Schönes Video nochmal zu sehen, was er mitgenommen hat, wofür er sich entschieden hat. Ja, 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 ja.